আমরা তো ল্যাব করি আমাদের ম্যাথ ল্যাবে আচ্ছা ম্যাথ ল্যাবে আমি অলরেডি আপনাদের শিখিয়েছিলাম যে আমাদের কিভাবে কমান্ড উইন্ডো ক্লিয়ার করতে হয় কিভাবে ওয়ার্ক স্পেস ক্লিয়ার করতে হয় এবং কিভাবে ডট ফাইলগুলো এম ফাইলগুলো তৈরি করতে হয় এবং আমি আপনাদের অলরেডি শিখিয়েছি যে কিভাবে ম্যাট্রিক্স লিখতে হয় কিভাবে ভেক্টর লিখতে হয় কিভাবে গ্রাফ তৈরি করতে হয় আজকে আমরা শিখব যে গ্রাফে আমরা যেমন আপনারা যখন সিগন্যাল পড়েন সিগন্যালের প্রথম দুই তিনটা ক্লাসের মধ্যে আপনারা শিখেছিলেন যে কিভাবে টাইম শিফটিং বা টাইম স্কেলিং এগুলো করা হয় তো আমরা আজকে এই টাইম শিফটিং টাইম স্কেলিং টাইম রিভার্স এবং অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং অ্যাম্পলিটিউড রিভার্স এই ছয়টা জিনিস আমরা দেখব তো আমরা প্রথমে দেখি যে আমরা প্রথমে হচ্ছে গ্রাফ তৈরি করব আপনাদের ডিএসপিতে যদিও ডিসক্রিপ টাইম বাট আমরা কন্টিনিউস টাইমে করব যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন সো প্রথমে আমি একটা সাইন ওয়েব তৈরি করে নিই অর্থাৎ একটা সাইন ওয়েবের গ্রাফ তৈরি করব তো গ্রাফ তৈরি করতে হলে আমাদের নর্মালি দুইটা এক্সিস থাকে একটা হচ্ছে এক্স এক্সিস একটা ওয়াই এক্সিস আমরা এক্স এক্সিস বরাবর নিচ্ছিলাম টাইম ওয়াই এক্সিস বরাবর নিচ্ছি অ্যাম্পলিটিউড তো আমাদের টাইমটা আমরা যেহেতু টাইম অনেকগুলো ভ্যালু নিব এই কারণে আমরা টাইমটা নিই হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আকারে তো আমি এই কারণে আপনাদের প্রথমে আমি টাইম নিই টাইমটা তারপর আমি টাইম হচ্ছে জিরো থেকে নিচ্ছি আমি চাচ্ছি যে আমার গ্রাফটা অনেক সুন্দর হোক এই কারণে আমি খুব কাছাকাছি কিছু ভ্যালু দিচ্ছি ঠিক আছে এবং আপ টু আমি টোয়েন্টি পর্যন্ত নিলাম আমি চাই না যে আমার এই টাইমের ভ্যালুগুলো দেখাক অর্থাৎ আমি যখন রেজাল্ট দেখব আমার টাইমের ভ্যালুগুলো স্ক্রিনে আসুক এটা আমি চাই না এই কারণে আমি কি দেব সেম কলম দেব তো আমি এখানে টাইম শুরু করলাম জিরো থেকে টাইমের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে বিশ আর এই যে মাঝে যে পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে ইন্টারভ্যাল কিসের ইন্টারভ্যাল যে কোনো দুইটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী গ্যাপ আমি এই ভ্যালুটা অনেক ছোট নিয়েছি এই কারণে যে যাতে আমার গ্রাফটা সুন্দর আসে আচ্ছা আমি এখানে আরো ছোট নিই টাইম স্কেলটাই ছোট করে দিই দশের টেন রাখি ঠিক আছে সো আমি টাইম নিয়ে ফেললাম এবার আমার এক্স এক্সিস বরাবর আমি ভ্যালুগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমার ওয়াই বরাবর ভ্যালু লাগবে ওয়াই দিকে ওয়াইয়ের দিকে ভ্যালু নিতে হলে আমরা কি করি গ্রাফ তৈরি করি অর্থাৎ আমাদের ইকুয়েশন লাগবে তো আমি যেহেতু সাইন ওয়েভ তৈরি করব তো আমি এদিকে লিখে যে ওয়াই কল টু সাইন ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখব টি তো এখান থেকে আমি ওয়াইয়ের অনেক বস্তুগুলা ভ্যালু পাবো আমি যতগুলো টি এর ভ্যালু পাচ্ছি ততগুলাই ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবো কিন্তু আমি ওয়াইয়ের ভ্যালুও দেখতে চাব না অর্থাৎ আমার স্ক্রিনে যেন ওয়াইয়ের ভ্যালু না আসে এই কারণে আমি কি করলাম সেমি কলম দিলাম তাহলে আমি টি এর ভ্যালু পাইলাম ওয়াইয়ের ভ্যালু পাইলাম এখন আমাকে গ্রাফ তৈরি করতে হবে তো আমি অলরেডি আপনাদের গত ক্লাসে বলেছি যে গ্রাফের জন্য হচ্ছে আমাকে প্লট করতে হয় প্লটের ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রথমে কি দিব আমি এক্স বরাবর যেটা থাকবো তার টাইম কমা ওয়াই আচ্ছা তো এই তিনটা লাইনের মধ্যে আমি একটা সাইন ওয়েভ অলরেডি ড্র করে ফেলছি টাইম প্রথমে আমি টাইম এক্সিসটা ডিফাইন করলাম একটা রো ম্যাট্রিক্স দ্বারা তারপরে ইকুয়েশন ওয়াই কল টু সাইন টি এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমি ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলো নিলাম আর প্লট টি কমা ওয়াই এটার মাধ্যমে আমি কি করলাম গ্রাফটা তৈরি করব আচ্ছা আমি এটা রান করি রান করে আপনাদের দেখাই যে গ্রাফটা তৈরি হয়েছে কিনা আচ্ছা আমি এখানে অলরেডি আগে এডিটর ফাইল ওপেন করা ছিল এএসডি তো আমি জাস্ট সেভ করেছি এবং এখন কমান্ড উইন্ডোতে এএসডি বললেই এই ফাইলটা রান হবে এইখানে যখন ফাইলটা সেভ করেছি তখন এটাকে ডট এম ফাইল অর্থাৎ এএসডি ডট এম এই নামে সেভ করা হয়েছে অর্থাৎ যখন ম্যাথ ল্যাবে আপনি কোনো ফাইল সেভ করবেন তখন আপনাকে ডট এম ফাইল হিসেবে ওটা সেভ করতে হবে বাট যখন আপনি কমান্ড উইন্ডোতে এটা কল করবেন তখন শুধু নামটি লিখলে লিখতে হবে ডট এম লেখার প্রয়োজন নেই আমি ইন্টার চাপ দিলাম হ্যাঁ আমার একটা কার্ড চলে আসছে আমি আপনাদের কার্ডটা শেয়ার করে দেখাই দিই আপনারা কি সবাই কার্ডটা দেখতে পাচ্ছেন সাইন ওয়েবের কার্ড
হ্যাঁ আমি আবার সেই ম্যাথ থেকে ফিরে আসলাম এখন আমি অপারেশন গুলো দেখাবো আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যেটা চাই যে আমার যে ফিগারটা আপনাদের দেখিয়েছি এই ফিগারটা থাকবে এই ফিগারটা থাকবে এর উপরে অন্য একটা কার বাড়বো অর্থাৎ আমি যে অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং করব আপনারা বুঝবেন কিভাবে যদি আগেরটা না থাকে অর্থাৎ একটা থাকবে হচ্ছে মেইন সিগন্যাল আর একটা হচ্ছে তার বিভিন্ন অপারেশন করার পরে যে ফর্ম আসবে তাহলে আপনারা দুইটা কম্পেয়ার করতে পারবেন তো এই একই গ্রাফের উপর যদি একের বেশি ফিগার আপনি রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যে কমান্ডটা ইউজ করতে হয় হোল্ড অন হোল্ড অন কি করলো হোল্ড অন হচ্ছে আগের ফিগারটাকে হোল্ড করলো মানে স্থির রাখলো এবং পরবর্তী ফিগারটাকে এইটার উপরে আবার বসাই দিল তার মানে আপনি যখনই কোনো দুইটা ফিগার কম্পেয়ার করতে যাবেন আপনাকে হোল্ড অন ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমি প্রথমে অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং করব অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং এর জন্য আমরা জানি যে এই যে ওয়াই কল টু সাইন টি এই যে সাইন এর আগে সাইন এর আগে বা সাইন টি এর পরে অর্থাৎ এই ব্র্যাকেটের বাইরে যে কোনো রকম পরিবর্তনই হচ্ছে আমার অ্যাম্পলিটিউডের পরিবর্তন আর যদি এই যে সাইন এর মধ্যে যে ব্র্যাকেট যেখানে ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ টাইমটা আছে এখানে যদি কোনো চেঞ্জ করি সেটা হবে আমার টাইম অ্যাক্সিস বরাবর পরিবর্তন কথা বুঝবেন এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি নীল মার্কার দিয়ে যেটা দেখাচ্ছি এই টি এইখানে যদি চেঞ্জ করি তবে কি হবে টাইমের পরিবর্তন গুলা আর যদি এই যে এইখানে চেঞ্জ করি এই জায়গাটা যে এই যে স্পেস দিলাম এই জায়গাটা যদি আমি চেঞ্জ করি এখানে আমার কিসের পরিবর্তন হবে অ্যাম্পলিটিউডের ঠিক আছে আচ্ছা সো আমাকে যেহেতু অ্যাম্পলিটিউড পরিবর্তনে আমরা কি ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় এখানে আমাকে ইকুয়েশনটা আবার লিখতে হবে তো আমি করতে যাচ্ছি হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং প্রথমে প্রথমটা করবো অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং অর্থাৎ আমার অ্যাম্পলিটিউড আইদার উপরের দিকে উঠবে অথবা নিচের দিকে আসবে তো এটার জন্য আমার ইকুয়েশনটা হবে ওয়াই ইকুয়াল টু चार घर ऊपर दिखे शिफ्टिंग क्या चार घर दिखे पजिटी दिखे लिखी माइनस फोर लिखी माइनस फोर प्लट करते দেখেন আমি সবগুলা ফিগার একটা টাইম অ্যাক্সিস এর উপরে আঁকাবো অর্থাৎ টাইম সবগুলোর জন্য সেম থাকবে কারণ কি আমি অ্যাম্পলিটিউডের শিফটিং করতেছি এই কারণে আমার প্লটে সবসময় টি দিচ্ছি আর টি কি টি তো আমি সবার আগেই বলে দিচ্ছি এই যে টি এর মান কত আচ্ছা এখন এই যে দুইটা ফিগারই একই রকম কালার হবে টি ওয়াই সো আমি যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই কালার চেঞ্জ করতে হলে এই প্লটের মাঝে আপনি আরেকটা কমা দিবেন দিয়ে অ্যাপোস্টোপিস দিয়ে এখানে আমি সাপোজ আর দিলাম আর দিলে আমার কি হবে বা রেফ দিয়ে এই যে দুইটা রেফের মাঝখানে যে আর লিখলাম এর মানে হচ্ছে আমার গ্রাফটার কালার রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি একসাথে আপনাদের দুইটা মানে অর্থাৎ পজিটিভ দিকে শিফটিং নেগেটিভ দিকে শিফটিং দুইটা দেখাবো এখানে আমি আরো কিছু লিখি তো আমি তো একসাথে তিনটা কার্ভ থাকবে টোটাল একটা হচ্ছে মূল সিগনাল যেটা নীল কালার একটা হবে লাল কালার যেটা অলরেডি আমি লিখেছি যে ফোর প্লাস তার মানে হচ্ছে চার ঘর পজিটিভ দিকে শিফট করা আর একটা আমি গ্রিন দিয়ে দেখাবো যেটা দুই ঘর নেগেটিভ দিকে শিফট করা তো আমার কি আর একটা ফিগার রাখতে হলে অবশ্যই হোল্ড অন দিতে হবে প্রত্যেকটা ফিগারের পরে হোল্ড অন দিতে হবে তা না হলে আগের ফিগার গুলা চলে যাবে তো আমি এখান থেকে কপি করে নিতে পারি কপি করে নিই তো আমি এটাকে মাইনাস টু দিই মাইনাস টু তার মানে হচ্ছে দুই ঘর নিচে নেমে যাবে সিগন্যালটা দুই ঘর নিচে নেমে যাবে আচ্ছা তো এটাকে আমাকে প্লট করতে হবে এখান থেকে কপি করে নিতে পারবো আমি সো এটাকে আমি চাচ্ছি হচ্ছে গ্রিন কালার দেখাইতে সো আমি গ্রিন দেই এই তো 
সো আমার কোডগুলো আপনারা বুঝছেন এই যে প্রথম তিনটা এটা যারা হচ্ছে আমরা আমাদের মূল সিগন্যাল যেটা ব্লু কালার সেটা দেখবেন টাইম আমি 0 থেকে 10 পর্যন্ত নিয়েছি পয়েন্ট 1 হচ্ছে ইন্টারভ্যাল আচ্ছা এরপর এই যে হোল্ড অন দেয়ার হোল্ড অন মানে হচ্ছে আগের ফিগারটা থাকবে নতুন ফিগার তৈরি হবে তারপরে এই যে এই দুই লাইন দ্বারা আমি যেটা করেছি y 4 sin t অর্থাৎ sin t সিগন্যালটার সাথে আমি একটি 4 dc ভ্যালু অ্যাড করে দিয়েছি যার কারণে সিগন্যালটা কি চার ঘর উপরের দিকে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং আচ্ছা আর পরের অংশ করছি কি মাইনাস 2 যোগ করেছি তার মানে কি নিচের দিকে যাবে দুই ঘর এটাকে আমরা বলবো অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং বাট নেগেটিভ ডিরেকশনে অর্থাৎ দুইটা অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং করেছি আমি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আর এই আর এবং টি দ্বারা আমরা কালারটা চেঞ্জ করব আচ্ছা আমি এখন তাহলে এটা রান করি সেভ করে নিতে হবে আমাকে সেভ করে নিয়ে আমি এটা अच्छा मैं आपने देर नो तो उन कार्ब गुला शेयर कोड़े देखा ही है आपने की ग्राफ देखते पाच्छे न अच्छा ए जे नील टा देखे नील टा होच्छा हमार साइन ओएब छिलो नील टा छिलो हमार साइन ओएब साइन ओएब एर मैक्सिमम भैलो कतो प्लास वान मिनिमम भैलो माइनास वान আর লালটা কি ছিল চার ঘর অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং পজিটিভ দিকে দেখেন পুরো সিগন্যালটাই চার ঘর উপরে উঠে গেছে এই যে চার থেকে শুরু হইছে চার থেকে শুরু হইছে আপার ভ্যালু 5 লোয়ার ভ্যালু 3 কারণ কি প্লাস মাইনাস 1 এর মধ্যে রিলেশন থাকে আর এই যে সবুজটা দেখেন মাইনাস 2 থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে কি আপনারা অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং নিয়ে ক্লিয়ার সবাই কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করেন सबा देखते এটা তো গেল অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং এর বিষয় এখন আছে অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং এর বিষয় ঠিক আছে অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং এ যেটা মেইন বিষয় ছিল যে আমরা কোনো কিছু গুণ করি অথবা ভাগ করি যদি আমরা গুণ করি তাহলে অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়ে আর যদি ভাগ করি তাহলে আমার কি হবে অ্যাম্পলিটিউড কমে যাবে তাই না মনে আছে আপনাদের কথা বলেন জি স্যার चार गुण बृद्धि पा अर्थात आगे जो चार हो जाए भाग कर दी छोट हो जावा रान कर मूल सिगनल 
আর আমরা রেট যেটা ছিল সেটা আমরা কি করছিলাম চার গুণ করে দিছিলাম তার মানে কি অ্যাম্পলিটিউড আমার এটা বাড়বে স্কেলিং হবে বাড়বে কত দ্বারা চার দ্বারা এই কারণে দেখেন যেখানে ওয়ান ছিল সেখানে কত হয়ে গেছে ফোর আবার যেখানে মাইনাস ওয়ান ছিল সেখানে মাইনাস ফোর তার মানে এখানে আমার অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিংটা হয়েছে ঠিক মতো আর সবুজটাতে কি ছিল অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিং করছি কিন্তু কম্প্রেশন অর্থাৎ ছোট করে ফেলছিলাম কত দ্বারা ভাগ করছিলাম তিন দ্বারা তিন দ্বারা ভাগ করলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ছিল ওয়ান ওটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে কত পয়েন্ট থ্রি এই যে দেখেন সবুজটার অ্যাম্পলিটিউড কিন্তু খুবই কম এখানে দেখাচ্ছে না পয়েন্ট থ্রি থ্রি বাট অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসছে তার মানে আমার অ্যাম্পলিটিউড স্কেলিংটা হয়ে গেল কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করেন আমাকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে माइनस वन और जेटिवेटिव माइनस আপনারা দেখছেন কার্ভটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখেন নীলটা হচ্ছে আমাদের মেইন সিগন্যাল ছিল আর লালটাকে আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করলাম এরপর ফলে কি হচ্ছে পুরোপুরি উল্টা অর্থাৎ পজিটিভ থেকে পুরোপুরি নেগেটিভে চলে যাচ্ছে এটাকে 180 ডিগ্রি ফেজ শিফটও বলা যায় অথবা অ্যাম্পলিটিউড রিভার্সালও বলা যায় তো আপনারা তো অ্যাম্পলিটিউডের তিনটা অপারেশন দেখলেন এই তিনটা নিয়ে কি কারোর কোনো কোশ্চেন আছে टाइमर्तन क्या बोलते खाते ख्याल कर लाल फिगार लाल फिगार सर লাল ফিগারটা হবে পাঁচ ঘর সরে যাবে এইটি প্লাস ফাইভ আমি কোথায় দিছি ইকুয়েশনের মধ্যে চেঞ্জ করেছি আর এই যে গ্রিন যেটা সেটা হচ্ছে দুই ঘর সরবে বাট এইটি প্লাস টু কোথায় চেঞ্জ করলাম প্লটের মধ্যে তাইলে আমি হচ্ছে যেটা পাঁচ ঘর সরবে অর্থাৎ লাল কালার সেটা চেঞ্জ করেছি ইকুয়েশনে 
আর যেটা দুই ঘর সরবে সবুজ কালার সেটা আমি চেঞ্জ করেছি প্লট এর মধ্যে আচ্ছা পার্থক্যটা আপনাদেরকে আমি দেখাই আপনারা কি ফিগারটা দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো আচ্ছা তিনটা কালার দেখতে পাচ্ছেন তাই না নীল কালারটা তো আমাদের মূল সিগন্যাল তাই না আচ্ছা খেয়াল করেন এই যে সবুজ সিগন্যাল এটা কি দুই থেকে শুরু হয়েছে না माइनस लाल कंडन पांच घर पर शुरू हो तक चेक कर जीरो मान टीशन मान कत मध्य मान चेन्ज कर 
ग्राफ कर प्लट मध्य चेन्ज करते डने नहीं माइनस थ्री थ्री ग्रीन कार प्लटर टाइम शिफ्टिंग हो गलो टाइम स्केलिंग कर बो तो टाइम स्केलिंग तो तो शोहज और तो शिफ्टिंग ऐसे तो किसी लो प्लस बा माइनस स्केलिंग ऐसे तो गुन बा भाग तो आमी ये जेहने थ्री तरह गुन करे दे लेकिन थ्री तरह की कोल्लम गुन करे दिलाम ठीक है सर थ्री तरह गुन करा फले क्यों हो बे अमार टाइम आ की बोले टाइम स्केल तक बेरे जाए, टाइम स्केल तक बोरो हो बे, ये तो इसे रूल टा, अपना वही थियोरी पार्ट का रूल टा, और तब थियोरी ते देखा जाता है कौन-कौन से गुना करा था के लिए भाग करे छोटो करे फिल्टर, आज ये कौन-कौन से भाग करे था के ताहोलो ये टकी गुन करे बोरो होतो, एक है ना रूल टा, और तब
আপনারা কি কার্ভ দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার দেখেন নীল সিগন্যালটা হচ্ছে 0 থেকে 10 পর্যন্ত আছে নীল সিগন্যালটা আছে 0 থেকে 10 পর্যন্ত সবুজ সিগন্যালটা আমি কি লিখছিলাম t ডিভাইডেড বাই 2 অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করছিলাম তো ভাগ করলে আমার টাইম স্কেল কি হবে ছোট হবে দুই দ্বারা ভাগ করার ফলে 0 থেকে 10 এখন কত হবে 0 থেকে 5 দেখেন সবুজ সিগন্যালটা 0 থেকে 5 পর্যন্ত আছে আর লাল সিগন্যালটাকে 3 দ্বারা গুণ করছিলাম গুণ করার ফলে কি হয়েছে টাইম স্কেল বেড়ে গেছে তো আগে ছিল যা ছিল এখন তার 3 গুণ হবে আগে ছিল কি 0 থেকে 10 পর্যন্ত এখন তার 3 গুণ 0 থেকে 30 পর্যন্ত হলো দেখতে পাচ্ছেন 0 থেকে 30 পর্যন্ত লাল সিগন্যাল জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ তাহলে কি টাইম স্কেলিংটা ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা আর তাহলে বাকি থাকলো হচ্ছে টাইম শিফটিং হ্যাঁ টাইম শিফটিং তো শুধু এই যে মাইনাসটা ইউজ করতে হবে কোথায় t এর আগে তো আমি জাস্ট চেঞ্জ করে দেই এই যে t এর আগে শুধু মাইনাস সাইনটা ইউজ করলেই হবে আর পরেরটা তো আমার লাগবে না অর্থাৎ এখানে তো দুইটা দেখাবো একটা একটা আর একটা উল্টা দেখাবো সো টাইম রিভার্স করতে হলে কি হবে প্লটে t এর আগে মাইনাস দিতে হবে তাহলে সেভ করি পরে আমি রান করি আপনাদের কি শেয়ার করে দেখাই আচ্ছা 